кто они, существа из параллельных миров? Вы видите уникальную видеозапись, на которой запечатлен призрак московской подземки. Каждый год 9 сентября на перегоне между станциями Смоленская и Арбатская в окне одного из вагонов появляется лицо мужчины. Говорят, что это призрак человека, который погиб во время строительства московского метро. Часто люди, умершие внезапно, не могут покинуть место своей гибели. Их души обречены вечно скитаться между мирами. Петр Евидович переехал в поселок Гальшаны в 2004 году. Он купил полуразрушенный дом рядом с Гальшанским монастырем. Соседи рассказали, что в монастыре часто появляется призрак белой дамы. Петр считал, что это всего лишь красивая легенда, пока не столкнулся с таинственным призраком лично. Когда мы ночевали здесь, к нам пришла дама. Мы просто ощутили это с вечера. Начиналось с того, что вечером здесь росли огромные деревья, и суки лежали. И вот по этим сукам кто-то проходился. Мы как-то это не обратили внимания. Во дворе раздавались странные шорохи. А ближе к полуночи стали слышны осторожные шаги и хруст веток. Петр заметил за окном светящуюся полупрозрачную фигуру. Мы уже улеглись спать, и нам вот у девушки одной послышалось, что кто-то с нее стягивает одеяло. Она его обратно, а оно обратно от нее отходит. Она открывает глаза и видит силуэт женщины. Она сразу говорит, остолбенела. Потом крик, а, и мы просыпаемся, и мы видим вот эту вот постель, и она как дымка начинает исчезать и исчезла. Спустя секунду призрак появился вновь в центре комнаты около камина. Очень плотная дымка. Вот это вот этой девушки, вот именно, чтобы это видно не женщина, а это вот как девушка молодая, которая вот дымкой этой прошла, прошла здесь вот у нас. Петр вспоминает, что призрак несколько раз появлялся в разных местах комнаты а затем прямо на глазах растворился в воздухе. Как бы, получается, вот ушла эта дымка, и опять же туда ушла в сторону монастыря, в том направлении, потому что она вышла, и мы просто так, конечно, это было шокировано, и немножко были удивлены. А потом нам рассказали, что, оказывается, здесь вот эта вот легенда о даме существует. После этого случая Петр решил узнать все о белой даме. Стал расспрашивать местных сторожилов. Что рассказать? Уже туды мне туды требуют. Считается, что призраки и привидения — это неупокоенные души. Они обречены вечно скитаться около места своей гибели. Все-таки это неупокоенная душа, и она бродит неотпетая. Никто не знает ее имени, какое оно было бы, чтобы все-таки за нее поставить какие-то свечки и какую-то молебину провести. Говорили, что во время строительства монастыря в 1618 году в одну из стен была заживо замурована молодая женщина. В Западной Европе, в католической, существовало очень устойчивое поверье, что для того, чтобы какое-то строение долго просуществовало, необходимо замуровать в стену какое-то живое существо. Такие ритуальные убийства в средние века называли строительной жертвой и практиковали повсеместно. И существовал даже такой гласный или негласный ранжир, что для мелких строений достаточно замуровать живую кошку, для средних – козла, там, барана или еще какого-то животного, собаку. А вот для крупных необходима человеческая жертва. И, как несложно догадаться, в ход шли в основном дети или молодые девушки. Согласно легенде, при строительстве Гальшанского монастыря в жертву была принесена жена одного из строителей. И вот мужчины, а было это в 1618 году, собрали свой сход. И придумали первая из жен, которая принесет обед на стройку и будет замурована в этой стене. Прослышал про это молодой парень, который недавно женился и который, конечно же, очень любил свою жену. Спрятался от друзей, упал на колени и горячо молил Господа, чтобы что-нибудь остановило его жену в дороге. 
Но именно она принесла обед первый, и вот ее молодую, красивую, ничего не понимающую, замуровали якобы в ту стену. С тех пор почти 400 лет дух этой девушки охраняет Гальшанский монастырь. И часто в непогоду вдруг раздаются чьи-то легкие бегущие шаги, решетки, закрывающие, перекрывающие пространство, начинают скрипеть, чьи-то вздохи разносит эхо по помещению. Числава Акулевич 20 лет работала директором художественного музея, который располагался в здании Гальшанского монастыря. И не раз видела привидения собственными глазами. Надо было писать годовой отчет. И я пришла, и я пришла, чтобы ну, так, в выходной день, чтобы никто не мешал, села писать этот отчет. Писала, писала и вздремнулась. Вы знаете, я вдруг слышу, что рядом плачет и ребенок. Там такие толстые стены в этом монастыре, кое-где достигают полутора метров. Там мобильники не берут, ничего. Я оглядываюсь, нигде никакого ребенка. И за окна мы даже, если бы и был ребенок, мы бы не услышали просто-напросто. Вы знаете, в каком-то страхе я вскочила, бросила свои бумаги, быстренько закрыла музей, прибежала домой. А потом, когда я уже рассказала своим сотрудницам, они, значит, и говорят, скорее всего, что замурованная девушка была беременной. Привидения белой дамы в Гальшанах видели многие, но чаще других сталкивались с ним сотрудники художественного музея. Ну, просто видеть я и никогда не видела, но чувствовать вот присутствие кого-то, когда находишься один вот в загадочных стенах монастыря, и чувствовал на себе прикосновение чьего-то, ну или кого-то, ну, кого-то невидимого. Бывший директор музея Числава Акулевич убеждена, 400 лет назад в монастыре действительно произошло убийство. Когда-то делали реставрацию этого здания, еще в советские времена. Чистили подвалы, и рабочие бросили в подвалах такой транспортер, выбрасывал он мусор наверх, и на утро пришли и смотрят. Одна из стен, ведущая, в подвале раскололась. И вот пласт стены упал, а второй прочно стоит нормально. В упавшем пласту скелет человека. Медицинскую экспертизу провели прямо на месте. Выводы ошеломили. Мы заактировали, подписали специалисты. Медик, который был в составе комиссии, он э, сказал открытым текстом, судя по строению этого скелета и по состоянию зубов, это был женский скелет молодой особи. Галина Скурнович, которая в то время работала в музее ночным сторожем, хорошо помнит, как рабочие вынесли из подвала коробку с костями. Ну, жутко, конечно, но череп лежит, кости лежат, знаете. И мы все сразу такое, что вот, наверное, действительно, все-таки это не легенда, а действительно правда, все-таки девочка это была заморована в эту стену. Тогда сотрудникам музея казалось, что тайна белой дамы раскрыта. Было решено похоронить останки. Но по роковому стечению обстоятельств останки убитой девушки бесследно исчезли. Ну, случилось вообще невозможное, что и рассказывать стыдно. Эта осень была, помню, очень такая горячая, температура была высокая, все. Рабочие взяли эту коробку и решили, пока мы дойдем до кладбища и то и все, мы пойдем певца попьем. Они взяли эту коробку с останками и пошли в наш бар, посидели там, вышли, а коробки нет. Вернулись, нет, пропала коробка со станками. После этого случая по Гальшанам прокатилась череда таинственных смертей. В течение полугода все, кто был причастен к этой истории, погибли. Один из них, ну, наверное, года 62 ему было, умирает, умирает 
Просто ночью умер и не проснулся. А второй еще молодой мужчина до пенсионного возраста в обед вышел перекурить, сел на крылечко своего дома и находит его с сигаретой в руках мертвым. А призрак Белой Дамы стал появляться в музее каждую ночь. В галереях монастыря раздавались стоны и тихий плач. Ночные сторожа боялись приходить на работу. Вот с того момента, постоянно, когда приходишь на дежурство, такое чувство, что кто-то то ли стонет, то шорох, то побелка обсыпается, на втором этаже какие-то стол, грохот. И настолько это жутко было, страшно. Было ясно, что звуки раздаются из-за двери, которая ведет в подвал. Поэтому во время дежурства сторожа старались находиться подальше от этого места. Однажды у нас ремонт был в музее, и всю мебель мы перенесли вот с основного зала, перенесли в галерею. И вот диван поставили возле двери, которая вела в подвал, где именно были найдены эти кости. И... Я тот вечер, помню, как-то долго очень читала, как-то глаза устали. Я просела на этот диван, закрыла глаза, и вы представляете, чувствую, ну вот чувствую, что кто-то надо мной стоит. И мне ну, настолько страшно стало, такой страх меня сковал, что я не могла не пошевелиться, заставляю себя открыть глаза, посмотреть, и не могу. И потом думаю, боже, что же мне делать, давай креститься и говорить, ой, что наш. И только слышу такие шаги, топ, топ, в сторону, вот у нас там дверь, соединяя костел, с, с музеем, и вот в эту сторону, к той двери. И только когда те, уже перестали слышны эти шаги, я только смогла открыть глаза. Жители Гальшан считают, белая дама мстит за то, что люди потревожили ее прах. Но так ли это на самом деле? Исследователи из Москвы несколько раз приезжали в Гальшаны, чтобы изучить феномен Белой Дамы. Я ездил туда с большими экспедициями и, соответственно, с ночевками в замке, в монастыре, в подвалах, в кабинетах, в залах. Конечно, с надеждой на встречу с Белой Дамой, ну или хотя бы с тем явлением, которое вызывает слухи о возникновении Белой Дамы. В 2002 году на этом месте исследователи впервые столкнулись с гальшанским призраком. Увидел белую даму один из участников московской экспедиции Вячеслав Климов. Проходя с приборами вокруг замка, я вдруг э, почувствовал уже ближе к вечеру, к 7 или 8 часам вечера, э, уже садило, ну, солнце оно так еще светило, но уже садилось. И э, э, почувствовал такое ощущение было, как будто бы кто-то меня позвал. Вот это было ощущение на уровне э, того, чтобы голос как будто вот внутри раздался моей головы. Э, и слово было э, «иди». Вячеслав обернулся, но никого не увидел. Внезапный порыв ветра чуть не сбил его с ног. Страх как будто бы рождался внутри меня и распространялся по всему телу. То есть это было ощущение вот неосознанного, неконтролируемого страха, который непонятно с чем связан. Вячеслав уже собирался бежать, но в этот момент он заметил призрачную фигуру. Вдруг я обнаружил, что буквально вот на фоне этого замка по дорожке э, идет полупрозрачный вот такой, как силуэт. То есть это было такое ощущение, что это было туманное облачко, которое отделилось вот откуда-то от костра там, или какой-то кусок дыма, но он имел достаточно четкую э, конфигурацию человека, именно женскую фигуру. И снова Вячеслав услышал таинственный голос. Такое ощущение вот голоса, похожего на шелест листвы было, э, на шепот, что ли, вот. Не бойся. Исследователь, как зачарованный, наблюдал за перемещениями призрака. Вот это облачко, как будто превратившись в дымное облачко, поплыло навстречу мне. Оно проплыло над моей головой, растаяв несколько вот уже за, за мной туда. Но что интересно, 
в этот момент я ощутил на руке вот тут вот у себя такое ощущение, что э, было какое-то жжение. То есть вот э, это уже когда оно растаяло, я потом уже почувствовал, что что-то вот такое горит. Я поднимаю рукав, и тут вот э, прямо на руке увидел четко вот такие в виде треугольника три точки, красные, соединенными линиями. Мог ли призрак оставить метку на теле человека? И если да, то что означал этот странный знак? Возможно, ответ следовало искать в цифре 3. В феврале 2008 года московские исследователи вновь приехали в Гальшаны, чтобы проверить эту версию. Было решено провести в замке ровно три ночи. Но где именно? Проанализировав рассказы очевидцев, Вадим Чернобров заметил интересную закономерность. Призрак белой дамы чаще всего появлялся около угловой башни монастыря. Это место и решено было проверить. Вадим установил специальную аппаратуру и остался в подвале на трое суток. Происходило все по классической схеме. В первую ночь пришла, прилетела черная летучая мышь. Как, к слову сказать, дело происходило в феврале, и мышам летучим положено вообще зимой спать. Откуда она прилетела? В закрытом помещении... Это помещение было закрыто на, на, на везде. Трудно сказать. На вторую ночь в помещении появилась черная собака. Вадим заметил ее ровно в полночь. Я слышу шорох. Сиди, оборачиваюсь, сидит собака. Все двери, окна закрыты. То есть нет ни малейшей дырочки, в которую мог бы просочиться даже поток воздуха или там мышка пролезть. И тем не менее сидит достаточно крупная собака. Ну, не бросается, не агрессивно. На третью ночь с Вадимом стали происходить необъяснимые вещи. Он признается, что почувствовал присутствие белой дамы. Я не видел самой белой дамы, я не слышал ее рассказа. Я не могу сказать, что она мне сказала вот, прямым текстом. Но э, не знаю почему, то есть не могу э, откомментировать и не хочу придумывать. Но в тот момент я уже знал ее историю. Я знал, что, э, как, как она переживала э, 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 это предательство. Я даже называю э, происходящее ее словами. То есть э, я вдруг э, начал думать э, от ее лица от ее первого лица она трое суток еще была жива внутри этого небольшой полости в которую ее замуровали невероятным образом вадим узнал что перед смертью девушка прокляла своих убийц и сломала медальон подаренный ей мужем когда подходили к концу уже третьей сутки видимо когда силы ее уже покидали она э уже отчаявшись, видимо, поняв, что предательство не имеет обратной силы и что предательство не закончится раскаянием, она в отчаянии сломала медальон, который висел у нее на груди. Кстати говоря, ни в одной легенде я про это не слышал. А затем Вадим заметил странное свечение у одной из стен. Он сразу понял, что это подсказка. Когда я подошел к кирпичу, который светился, я его расковырял ножичком, и когда я его вынул, то я нащупал скелет. И там оказалась ниша, где я из этой ниши стал одну за другой доставать кости. Ну, скелет достаточно легко рассыпался, и там помимо костей, конечно, было, было много пыли, было... Много трухи, ветоши, видимо, это остатки одежды. Я много костей достал. И вот среди прочего достал и половинку медальона. На этих фотографиях вы видите останки, найденные Вадимом Чернобровым в стене Гальшанского монастыря. Мы не стали брать на себя миссию захоранивать ее тело. И мы обратились к католическому священнику, к Сензу, 
но он категорически отказался это делать. А православный священник, там в Гальшанах есть только два священника, к которым мы обратились, справедливо, на мой взгляд, заявил, что погибшая была католическая, и поэтому по православным канонам он ее хоронить не будет, и, так сказать, обращайтесь в другую епархию. И вот таким образом эти кости остались, так сказать, между двух огней. Я это все завернул в пакет, поместил обратно, запечатал камень. Очевидно, все это время призрак Белой Дамы пытался показать место своей гибели для того, чтобы ее прах был похоронен. После того, как были найдены останки замурованной в Гальшанском монастыре женщины, около этого места появились геомагнитные аномалии. Находиться здесь стало опасно. Нашли они повышенный магнитный фон именно вот в этой башне, в этой комнатке. И объяснили, что находиться долго в таком фоне не стоит, потому что воздействует на подкорку головного мозга и так далее. И еще один странный факт. После того, как был обнаружен прах женщины, здание монастыря начало разрушаться. Треснула стена, обрушились перекрытия. Словно ее душа перестала охранять стены монастыря. Но призрак белой дамы все еще бродит вокруг. Я не исключаю того, что э, раз э, кости женщины до сих пор не упокоены, то по идее, по логике, призрак ее должен до сих пор бродить где-то здесь. Мы попробовали встретиться с призраком. По нашим расчетам, он должен находиться неподалеку от этой башни. И, скорее всего, может появиться ночью или на рассвете. Вооружившись прибором ночного видения с функцией видеозаписи и дистанционным прослушивающим устройством направленного действия, мы отправились к Гальшанскому монастырю. Ровно в полночь Вадим Чернобров подошел к монастырской башне. Где-то в этих местах вы наблюдали призрака, и, как правило, он якобы висит в воздухе, то есть буквально в двух-трех метрах от, от стены и над землей. Но вот пока, кроме движения воздуха, я ничего не вижу. Вадим Чернобров медленно движется вдоль стены, прислушивается. Мы рассчитываем, что именно Вадиму, человеку, нашедшему останки убитой женщины, повезет. Возможно, белая дама снова выйдет с ним на контакт. Он заглядывает в окно. Стуки, шорохи, стоны. Так на протяжении многих лет дает знать о себе призрак белой дамы. Тонов э, и шагов я пока не слышу, хотя э, какое-то движение внутри есть. Слегка-слегка видно, как что-то колышется. Может быть, это нагре... э, просто из-за того, что нагрета стена. Вадим отходит от окна и движется вдоль стены. Однако прослушивающее устройство направлено внутрь башни. Чем ближе подхожу к дому, тем, больше, тем громче шорох слышен. Прибор ночного видения подсоединен к видеокамере. Запись в инфракрасном диапазоне идет постоянно. Как рассказывают очевидцы, чаще всего призраков видят возле этих двух окон. Матрица видеокамеры намного чувствительнее человеческого глаза. Даже если Вадим не увидит призрака, камера запечатлит его. Камера зафиксировала световую вспышку. Что-то мелькает. Вдоль монастырской стены промелькнула призрачная тень. Вадим тоже заметил это. Он смотрит прямо на призрак, но продолжает сомневаться. То ли глаза уже устали, то ли действительно что-то что есть. Прямо на месте мы отсматриваем пленку в замедленном режиме. Вот она, призрачная белая дама. Таинственный призрак Гальшанского монастыря. Многочисленные свидетельства о встречах с призраками и привидениями не позволяют сбросить со счетов это явление. Принято считать, что это души умерших, которые пытаются передать живым некое сообщение. 
Например, белая дама из Гальшанского монастыря пыталась показать место своего захоронения. А призрак поэта Данте являлся сыну, чтобы указать место, где спрятаны последние песни божественной комедии. Духи являются в том виде, в котором они были при жизни. В том виде, когда они умерли. Как они выглядели, именно когда они умерли. И совсем не для того, чтобы нас напугать или что-то в этом роде. Они являются всегда с целью передать нам какое-то сообщение. Медиум и Яоми уверена, многие люди способны почувствовать присутствие потусторонних сил. Дева Мария. Например, Дева Мария. Некоторые могут видеть Деву Марию. И это будет контакт с духовной энергией этого духа. И Иоми говорит, что вокруг миллионы неупокоенных душ. Но вступить в контакт с представителями иного мира и понять, что именно хочет передать душа своим потомкам, способны лишь медиумы. Я была очень удивлена, как много духов существует на пространстве между небом и землей. То есть, сколько людей умерли, и после смерти их души не смогли вознестись на небо. И я очень рада, что могу помочь этим духам вознестись на небо. И я считаю, что это Божий дар, несмотря на то, что в детстве я этого очень боялась. И Иоми впервые столкнулась с потусторонним миром в восьмилетнем возрасте. Вспоминает, что испытала настоящий шок. Девочка увидела, как ей тогда казалось, настоящее привидение. Я ощущала, что он где-то рядом, дотрагивается. Я слышала, что он мне что-то говорит. И я была очень напугана и сразу побежала к маме. И начала ее спрашивать, что же такое со мною происходит. Родители сразу поняли, что их дочь обладает уникальным даром. С тех пор и ее Оми стала участвовать в религиозных спиритических обрядах. И мой отец, который практиковал религию в спиритизме, был духовным лицом очень высокого уровня. И он понял, что я являюсь частью этой религии. Религия, которую исповедуют на Кубе, называется Сантерия. Название произошло от испанского слова «святость». В ней объединены элементы католицизма и африканской религии Йоруба, привезенной на Кубу из Нигерии. В основе обрядов спиритические сеансы, во время которых медиумы призывают души предков и просят у них совета и помощи. Действительно, спиритизм – это способ связи между людьми, которые живут на земле, и духами, которые обитают в небесах. Это могут быть духи их предков, богов, духи животных, духи растений и духи любого другого человека, который когда-то жил на земле, а потом умер. Медиумы могут не только видеть духов, но и разговаривать с ними, и даже чувствовать их прикосновения. Но как общаются с призраками люди, не обладающие телепатическими способностями? Я верю, да, в жизнь после смерти. К сожалению, никто нам не может достоверно рассказать, что происходит, но она есть. Певица и модель Аделина боится находиться одна в квартире. Говорит, здесь происходят необъяснимые вещи. 
частенько ощущаю ночью какие-то очень странные звуки. Э, недавно это еще это вообще усилилось, потому что то кран откроется, то что-то упадет, то какие-то звуки странные. И уже даже у меня друзья, которые в это не верили, сидят у меня дома, они начинают тоже в это верить, потому что испытывают на себе. Это началось в конце марта. Аделина рассказывает, что по утрам она стала находить на кухне разбитую посуду. Ну, вот здесь на самом деле посуда находится. Могу ночью выпить чаю и автоматически оставить вот эту дверь открытую. Утром стою на полу, чашка разбитая лежит. Откуда? Никого дома нет. Одна живу. И даже если гости остаются, у меня там ну, уснули, потом я иду спать. Просыпаюсь рано и смотрю, вот здесь вот посуда разбитая. Тоже, ну, как бы очень странно, очень. Спустя несколько дней Аделина поняла, что в квартире обитает призрак. Несколько раз она замечала его в прихожей. Иногда бывает что-то белое, вот такое, ну, пятно проскальзывает. Это не, не в форме, не человека, просто как вот пятно раз и, и нет. Откуда появляется призрак и зачем он приходит? Девушка обратилась к экстрасенсу, и ее самые худшие опасения подтвердились. В квартире поселился фантом, энергоинформационная копия умершего человека, его эфирное тело. И он тоже вот как полупрозрачный человек, вот это тоже может быть проведение, призрак и так далее. А вот, допустим, нередко люди видят призраки на кладбищах, а ведь наша эфир... Эфирное тело, это та оболочка, каркас, в котором клетки физического тела, только на третий день покидает физическое тело. Человека захоронили, и вот видят призраки на кладбище. Да это эфирное тело вышло и поднялось здесь, и видят призрак. Фантом долгое время сохраняет все мысли и эмоции умершего человека. Боль, ненависть, страх. Вот этот фантом полностью несет информацию о той реальной энергетике которая находится в реальном. Вот это и есть фантом. А если вы постоянно представляете, вы же фантом подпитываете, 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 и в конце концов может начать жить примитивной самостоятельной жизнью. Тоже, пожалуйста, он призрак или что-то будет. Поэтому встречи с фантомами крайне опасны. Выяснилось, что окна квартиры Аделины выходят на больницу, и ближайший корпус онкологический. Ну вот, собственно, вот эта больница, о которой я говорила, откуда фантом к нам пришел. Видите, мои окна не самые первые приближены. Поэтому чаще всего присутствие этого фантома ощущается в моей квартире. Наверняка он не один, наверняка их несколько, потому что эти случаи настолько чисты, что уже мы все в них верим и даже без сомнения живем этим. Чтобы освободить душу этого человека и избавиться от призрака, пришлось провести ритуал. Именно в этот момент все жильцы этой странной квартиры в последний раз увидели призрака. На самом деле это страшно. Страшная вещь. Она вот проводила когда ритуал, мы стояли, и она пыталась сделать так, чтобы мы могли до него дотронуться и почувствовать. Ну, как бы рукой энергию можно было. И что такое фантом? Это сгусток энергии. Его нельзя там как человека потрогать, где там волосы, руки. Можно только почувствовать что-то вот такое тяжелое. Всему виной энергии, которая образуется в момент смерти человека, считают ученые. Исследователям из Санкт-Петербурга удалось зафиксировать эти энергии с помощью метода газоразрядной визуализации. Эффект заключается в том, что если мы поместим какой-то объект, ну скажем, вот руку человека, в электрическое поле, возникнет свечение вокруг этой руки. Значит, это свечение мы с вами иногда видим на проводах перед грозой, значит, так называемые огни святого Эльма. И это определенная форма слабенького газового разряда. Ну и вот еще в 19-20 веке было показано, что характер этих свечений связан с особенностями работами организма. Прежде всего, это физиологические особенности, и второе, это психические особенности. Оказалось, что и после смерти тело человека продолжает излучать эти энергии. То есть биополя, аура или душа продолжают существовать. То есть каждый человек обладает своим полем. Понимаете, мы же меряем кардиограммы, мы меряем энцефалограмму, мы меряем магнитограмму. А это все и есть проявление полей. Было проведено 10 экспериментальных серий, каждая из которых занимала от 3 до 5 дней. 
умершие и мужчины, и женщины в возрасте от 19 до 70 лет. Во время эксперимента выяснилась интересная закономерность. У людей, умерших спокойной смертью, свечение угасало постепенно. А у тех, кто погиб неожиданно, испытав сильный шок, показатели интенсивности свечения буквально зашкаливали. Словно их души не желали расставаться с физическим телом. Наибольшая интенсивность свечения проявлялась по ночам. Лаборанты жаловались, что, снимая показания датчиков, чувствовали страх и чье-то присутствие. Возможно, ученые подошли к разгадке феномена призраков. Куда же уходят души после смерти? По одной из версий, они продолжают жить в параллельных мирах. Считается, что после смерти у человека обретается еще какая-то другая жизнь, совершенно, которая не может быть познана нами, живущими людьми. Мы можем всего лишь прикоснуться, открыть для себя завесу вот этой вот тайны. Древние люди считали, что после смерти душа не погибает вместе с телом. В захоронениях неандертальцев археологи находят оружие и бытовые предметы. А сами тела зачастую захоронены в позе эмбриона. Древние египтяне строили величественные усыпальницы-пирамиды, в которых хоронили фараонов. Ацтеки же считали, что судьба души после смерти зависит от того, как человек умер. Какое-то сильное горе там, или там еще какое-нибудь... Тяжелое травмирующее переживание перед смертью человека застопорило в, нашей, в нашем мире, и он не смог уйти туда, где он должен быть, где его место. Вот. И тогда он несчастный начинает вот скитаться каким-то образом, да, то есть пытаться что-то сделать, завершить свои дела. Шаманы уверены, для перехода в параллельный мир нужно много энергии. Именно ее и пытается получить неупокоенная душа. Такая умершая душа, она пытается каким-то образом достучаться до всех э, живущих родственников. Э, это могут быть э, сны, это могут быть какие-то там шумы в квартире, это могут быть внезапные воспоминания, это мог, могут быть болезни, потому что ну, иногда так бывает, когда э, должны э, родственники друг другу, да, то есть, ну, вот, то есть душа забирает ту энергию, которая ну, причитается живым. Особенно если, например, живые чувствуют по отношению к умершему какое-нибудь чувство вины, там, сильного горя. Москвичка Марина Стеклова говорит, что родные и любимые люди сами выходят на контакт. Несколько раз Марина видела душу своей бабушки. Это было на сороковой день после бабушкиной смерти. Я осталась ночевать в бабушкиной комнате, на бабушкиной кровати, то есть вот в ее этом уголке. У нее еще он тогда там был отгорожен там старинной мебелью. Ну, то есть я вроде как легла спать и заснула. Она проснулась от странного прикосновения. Открыла глаза и увидела около кровати призрачную фигуру. Я увидела бабушку. Она сидела на краю кровати. Там, где я спала. Меня поразило выражение лица ее. Потому что при жизни я такого лица у нее никогда не видела. Вот как бы его правильно описать, оно было умиротворенное, какое-то просветленное и благостное. Бабушка расспрашивала подробности ее жизни, про дочку, мужа, родственников. И во время разговора Марина поняла, бабушка знает, что она умерла. И в какой-то момент я почувствовала, что, наверное, уже пора заканчивать этот разговор. И я спросила, бабушка, тебе уже, наверное, пора? Она сказала, да, мне уже пора. Вот. И откуда-то я знала, что мне надо ей как-то помочь и немного ее подтолкнуть. Вот я это сделала вот так вот руками. Она такая была легкая-легкая, она... Вот куда-то куда делось. Но не только к родственникам обращаются за помощью неупокоенные души. В некоторых местах люди наблюдают призраков и днем, и ночью. Это кладбище, болото и глухие деревни. На этом деревенском кладбище не раз видели призрака. 
муж с женой шли мимо кладбища вечером поздно. Он говорит, смотри, вот там между соснами какой-то человек стоит. Только он это произнес, этот человек сразу же исчез. И это не единственный случай. Уже полгода жители белорусской деревни Овсяники обсуждают невероятное событие. В небе появилась гигантская полупрозрачная фигура. Несколько минут она парила в воздухе, а затем исчезла. Это было где-то вечером. После работы я пришла домой, вышла соседка. Ну и говорит, он целый круг смотрел, типа форму человека. Я только увидела напротив, напротив башни, что-то черное. Типа форму человека это было. И он спустился на землю. Потом его не стало. Потихоньку не исчезал. Ирина Трифонова выбежала во двор, когда странная фигура уже растаяла в воздухе. О феномене ей рассказали дочка и зять. Видели, типа, такой человек спускался оттуда в Аура. И так взять мы еще на, на, ну, на трактор залез высоко, как полядеть. Ну, как вот такой, ну, как, ну, настоящий человек распускался. И потом, говорит, подбегли туда, дали на поле, и уже не вник, припал. Маленький Дима рассматривал странную фигуру, пожалуй, дольше всех. И на вершу уже поднималась, и полядеть, и тогда я видел, тогда опять полядеть, я видел, тогда уже... Полетели еще. С привидениями во всянниках знакомы давно. Старожилы рассказывают, что на окраине деревни и на местном кладбище по ночам появляются странные фигуры. В черной карете пан в черное одеты. Барашек, козел бывает белого цвета, бывает черный. То есть цвет, кстати, разный. Не обязательно, чтобы... Ну, частенько это привязывают к кладбищам. Где-то возле кладбища там перебегает дорогу какой-то черный кот и вдруг исчезает. Но летающего человека местные жители увидели впервые. А на следующий вечер над полем были замечены светящиеся шары. А в следующий раз видели два, над лесом два шары великие. Тут интересно, и все время на небе есть... По пять штук, по шесть, как тарелки. Дают оттенки. Зеленые, красные, синие, всякие оттенки дают. А недавно, месяц назад, я видела здесь, над башней, типа формы тарелки. И нас спускалась прямо на землю. Но потом ее не стало. В деревне решили, что к ним прилетали инопланетяне. Но не испугались, а начали готовиться к контакту с внеземным разумом. Не знаю, что я делала бы к приятели. Поговорила бы с ними. Я к тому вас живец. Сидеть, чем у нас. И... Ну, не знаю, что я радила бы. Я кем там с собой представляете. Новость о призрачных летающих людях заинтересовала исследователей аномальных явлений. Со слов очевидцев составили фоторобот странного существа. С вашей помощью сейчас нарисуем. Да, 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 да. Это было ночью, днем? Это было не сильно ночью, это было, было, было часов шесть. Значит, э, описывайте, силуэт был похож на э, человека, он более квадратный. Да. Плечи были? Да, были, были квадратные, был все сложение. Он не шевелился, руками, ногами Нет. не двигал? Нет. Ну вот так вот, я издалека увидела, что... Спускался, все, ничего не было, видать. Да, примерно вот так вот похоже. похоже. Да, похоже. И а, если на каком расстоянии надо расположить, чтобы, чтобы ну, было примерно, на, похожего примерно размера? Вот, вот так он был, вот так. Было видать, но он, конечно, был далековато. Вот так выглядел таинственный пришелец, летавший над деревней овсяники. Было это привидение... Или местные жители наблюдали полет внеземного существа, исследователи определить пока не могут. Мы практически незамедлительно, спустя 2-3 дня, приехали на это место, обследовали поле с помощью различных приборов, визуально. Ну, уже ничего такого, что могло бы напоминать либо же следы от опор каких-то, либо же вмятин, там, разрытого грунта, каких-то инородных предметов. 
не было обнаружено. Показания приборов также в норме. То есть ничего, что свидетельствовало бы о, о какой-то посадке чего-то, обнаружено не было. Зато в архивах удалось обнаружить письмо, направленное в комиссию по аномальным явлениям. В нем был описан точно такой же феномен. В 30-е годы тоже в Витебской области видели, как с неба спускается человек, напоминающий по одежде рыцаря. То есть у него было нечто наподобие забрала, и одежда была, в общем-то, выдержана в стилистике, скажем так, средневековья. С одной лишь небольшой разницы он парил в воздухе и спускался соответственно, к изумленным очевидцам, которые, раскрыв рты, наблюдали эту картину. Затем он резко взмыл воздух и исчез. Нельзя исключать, что это было коллективное привидение. Так называют призраков, которые наблюдают одновременно несколько человек. Как правило, это происходит в местах, обладающих аномальными характеристиками. Объяснение пока не было найдено. Единственное, что можно сказать, что вот летающие люди, такие некие летающие силуэты, они иногда встречаются по всему земному шару, в том числе и в России есть несколько мест, где видели что-то подобное. Но однозначного объяснения ни у исследователей аномальных явлений, ни у кого-то еще нет. Скопления призраков чаще всего наблюдают в так называемых гиблых местах или аномальных зонах. Ученые уже почти доказали, именно там находится дверь в параллельные миры. Возможно, бессмертные души людей уходят в эти миры, и продолжают существовать там, наблюдая за жизнью на Земле.